eğitim bulumumuzdaki iş adamı arkadaşlarımızla ve özellikle gördüğüm kadarıyla iş adamlarımızın haricinde de davetli dostlarımız var, muhtarlarımız var, esnaf temsilcilerimiz var. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle ben tabii ki Ayan kardeşimizin de bahsettiği gibi daha önce 94-99 ki hepiniz hemen hemen biliyorsunuz belediye başkanlığı yaptıktan sonra 2009'da da bir belediye başkan adaylığı söz konusu oldu. Ve 2009'da da gerçekten seçim sandıkları açıldığı zaman her ne kadar seçimi kazanamamış olsak bile Zeytinburnu halkına her zaman teşekkür olacağımız bir neticeyle o seçim sürecine geçirmiştik. Oradaki rakamlar da zannediyorum çoğunuzun hafızasındadır. Ee, çok başarılı bir seçim kampanyasıydı İstanbul'un. Özellikle ilçeler arasında tek tek incelediğimizde aradaki iki parti arasındaki oy farkının kapanması açısından ilk ikiye giren bir neticeydi. Ama seçimi kazanmamıza yetmedi. Olsun biz Zeytinburnu halkının en azından Kadir Şinastığı'nı kendisine hizmet edildiğinde hizmet edene ne kadar sahip çıktığını o seçimlerde görme imkanı bulduk. İki parti arasında yüzde otuz altılık bir fark vardı. Yüzde on bire kadar düştü. Ama e, kısmet değilmiş. Seçimi biz kazanamadık o dönemde. Ondan sonraki süreçte de yine biz e, Zeytinburnu halkıyla ee, özellikle bizi genç yaşta belediye başkanlığı noktasına taş taşıyan Zeytinburnu halkıyla mümkün olduğu kadar hep gönül birlikteliği olmaya, e, içinde olmaya gayret ettik. Ve bugün de açıkçası çok da Türkiye'de alışık olunmayan bir şekilde e, ama ben hep söylüyorum rahmetli Özal da özellikle bazı şeyleri atar da ortaya alışırlar alışırlar derdi. E, pek alışık olunmayan bir şekilde Belediye başkanlığı yaptığımız ilçeye e, son anda böyle bir ortam doğunca e, biraz da e, benim bam terime de böyle hizmet noktasında basılınca arkadaşlarımıza başta ilçe baş, başkanına ve belediye başkan adayı arkadaşımıza Mustafa Başkan'a e, bu meclis sıralı beğenmemek neyin nesiymiş yani e, olabilir bir takım istekler ama listeler açıklandıktan sonra da artık bunun fazla münakaşası yapılmaz. Ee, bir diğer taraftan da tabii o kararı verene kadar özellikle Kadıköy'de dört dönem belediye başkanlığı yapan bir arkadaşımızın, abimizin beşinci dönem niye yapılmadım diye isyan etmesi. Bakırköy'de iki dönem belediye başkanlığı yapan bir zatın e, belediye başkan pardon partiden istifa etmesi. Bunlar hep bir birikimdi ve dedim yani gerekirse yirminci sırada olsa beni yazın dedim. Ve örnek olsun dedim. Bu hem Zeytinburnu'nda örnek olsun hem de duyan eden Türkiye genelinde e, ki oldu nitekim yanılmadığımda örnek olsun. Yani bir belediye başkanlığı yapmış bir kişi eğer söz konusu olan hizmetse, söz konusu olan hizmet etmekse millete, vatandaşa o noktada e, bir özveride bulunabilmeli. Hatta kendi dünya görüşüne göre mutlaka bir şeyler yapması gerektiğine de inanıyorsa, öyle bir ortamda da olduysa yine özveride bulunmalı. Ama bunların da ötesinde madem ki biz Zeytinburnu'luyuz, madem ki bizim Zeytinburnu ayrılmaz bir parçamız Zeytinburnu ile etle tırnak olmuşuz, o zaman söz konusu olan Zeytinburnu'ysa gerisi teferruattır dedim. Ben de meclis üyesi aday olarak huzurlarınıza geldim. Bundan ötürü de açıkçası onurluyum, gururluyum. Zeytinburnu halkına hizmette sınır, mevki, makam yer tanımıyoruz. Bu kadar net. Kaldı ki Mustafa Başkan da adaylaşma sürecinde de ilk bu işe bismillah dediğinde de birlikte karar verdik. Yola çıkardık. Dedik hayırlısı olsun. Biz de aday olana kadar da en sonuna kadar da yanında durduk. Zaten dışarıdan destekleyecektik. Yani dışarıdan derken bir partili olarak kendisiyle seçim kampanyasında beraber olacaktık. Ama böyle de bir ortam olunca ondan da imtina edemezdik, kaçınamazdık. Ve açıkçası taşın altına elimizi değil, açıkçası gövdemizi başımızla uzattık. Bugün zorlu bir yarışta kendisiyle birlikte ve yine meclis üyesi adayı arkadaşlarımızla birlikte Zeytinburnu halkına farklı bir şekilde hizmet vermenin yolculuğuna çıktık. Allah izin verir, sizler ve Zeytinburnu halkı da tensip buyurursa 
Bu yarıştan eğer muzaffer olarak çıkarsak Zeytinburnu halkı için aldığımız bu kararların çok yararlı, yararlı olacağına inanıyorum. Özellikle geçmiş dönemdeki zorlu koşullarda yaptığımız belediyecilik deneyiminin Mustafa Başkan'ın da biraz sonra sizlere açıklayacak olduğu kendi çalışma anlayışı ve projelerinin hayata geçmesinde katkı sağlayacağına inancım noktasında en ufak bir şüphem yoktur. Bu noktada da aynası iş tepkişinin lafa bakılmaz diyoruz. Çünkü geriye dönüp baktığımız zaman açıkçası çok kısaca değinmek istiyorum Mustafa Başkan'ın da iznine e, izin alaraktan. Çünkü o da geniş bir şekilde gelecekle ilgili projelerini anlatmak istiyor. Ama geleceğe ışık tutması açısından bir kere geçmişte belediyecilik döneminde bugün herkes Avrupa'yı işte Asya'yı birleştirmekten bahsediyor işte Türk geçitli. Halbuki biz Zeytinburnu'na Avrupa ile Asya'yı çoktan birleştirdik. Avrasya'yı da Zeytinburnu'na biz kazandırdık. Avrupa Koleji de bizim eserimizdir. Hatta onunla da yetinmedik. Biraz daha bölgesel baktık. Balkanları da biz getirdik. Balkan Opel'i de. Kayseri'den de tuttuk. Refik Aydoğan gibi bir Anadolu Kaplanı'nı getirdik. Zeytinburnu'nda onu da buraya kazandırdık. Samsun'dan Karadeniz'den tuttuk. O Toyota'yı derin derelere getirdik. Velhasıl Zeytinburnu'nun e, özellikle geri kalmış diye lanse edilen Maltepe bölgesine aslan gibi örnek olsun, oralar çabuk gelişsin diye yeşil yeşil deniyor. Şimdi yeşilden bahsediliyor çok sık, çok sık. Biz daha o yeşiller bahsedilmeden yeşili oraya kazandırdık. Oralara değer katsın diye. Aşağıda Mertel'deki iş merkezleriyle oralara çevresini değiştirdik. Ve Zeytinburnu'nun açıkçası özellikle madem ki iş adamları denliğindeyiz, iş adamları anlamında kalkınmasına ve Zeytinburnu'nun sosyal yaşamında renklenmesine katkı sağladık. Daha kimseler bunları açıkçası yapmamışken, etmemişken, hayata geçirmemişken. Geleceği o noktada iyi gördüğümüz kanaatindeyim. Ve bu iş adamı arkadaşlarımızla bugün Zeytinburnu'nda iş adamı dediğimiz zaman hemen hemen herkesin üzerinde en fikir olduğu akla gelen Zeytinburnu'ndaki diğer iş adamı arkadaşlarımızla Müteahhit arkadaşlarımızla, esnaf kardeşlerimizle de e, buluşup Zeytinburnu'na hizmet vermeye çalışan arkadaşlarımız. Ben bundan ötürü de açıkçası gurur duyuyorum. Yaptığımız bu hizmetlerden dolayı Zeytinburnu'na renk kattığımız için. Burada bir iki tane daha olaya değinip sözlerimi bağlamak istiyorum izninizle. Çok fazla ayrıntılı bir şekilde şunları şunları yaptık girmek istemiyorum ama bugün Olivium eğer Zeytinburnu'nda ise ben bakıyorum Zeytinburnu'nun olivyumun birçok kesime faydası var. Gazetelerimizi açtığımız zaman bilmiyorum bu ara veriyorlar ama hiç iyi kötü reklam desteği sağlıyorlardı. Veya Zeytinburnu'nun birçok sosyal şeyine renk kattı, destek verdiler. Biraz önce bahsettiğimiz yer, iş yerlerinde herhalde topladığımız zaman 4-5 bin kişi çalışıyor. Bilmiyorum İbrahim Bey, Avrasya'da kaç kişi çalışıyor? 350. 350. Şimdi e, Kaya Bey'in orada çalışıyor, efendim Olivium'da çalışıyor vesaire 4-5 bin kişiye istihdam imkanı sağlamışız bu yaptığımız işlerle. Şimdi okullar yaptırdık Zeytinburnu'na geçmiş dönemde. E, altı, altı tane okul yaptırdık. E, bir sürü e, bugün yeşil alan diye yap, bakıyoruz dedikleri arazilerin çoğu gene o dönemde yapılmış olan araziler. Yok Kızılay'ıymış, sağlık ocaklarıymış vesaire bir sürü hizmet hayata geçti. Ancak şu çok önemli. E, bizim dönemimizde bir ee, kanunlar bir kere bizim elimizi çok bağlayıcıydı. Özellikle Avrupa Birliği e, müktesat tarafından dolayı da hızlı bir şekilde yasalar değişti ve belediyecilik biraz daha açıkçası kolaylaştı. Ee, ben örnek veriyorum hep. Bir gün kaymakamlığın orada arabayı durdurduk. Dedim ben dedim bundan sonra düğünlere çiçek yollamıyorum dedim. Niye işte sordu şoförle koruma. Dedim ya biz belediye bütçesinden dedim buna kaynak ayıramıyoruz dedim. Yani biz Sağdan soldan çiçek parasını toplayacağız falan. O arada cam cama birisi tıkladı. Buyurun dedim. Başkanım dedi bir hafta önce dedi düğünümüz vardı. Bizim dedi düğüne gelemediniz ama dedi çiçeğiniz geldi dedi. Ben de tabii hiç bozuntuya vermedim tabii dedim ne demek falan görevimiz. Kapattım camı. Dedim ki şoföre ve korumaya biz dedim çiçek göndermeye devam ediyoruz dedi. Yani düşünün bir belediye başkanısınız. Kanunlar elinizi kolunuzu bağlıyordu yani. Rahmetli Özal'ları bir şey yaptı dedi böyle. Hakikaten elimiz konumuz bağlıydı. Şimdi burada hepiniz Zeytinburnu'nun okulları ile ilgileniyorsunuz, camileri ile ilgileniyorsunuz, cemevi ile ilgileniyorsunuz vesaire, spor kulüpleri ile ilgileniyorsunuz. 
He, muhtarlıklarımız bana birisi çıksın desin ki Adil Bey'e gittik zamanında da spor kulübü olarak, cami olarak, dernek olarak, muhtarlık olarak bizimle ilgilenmedi desin. Ben açıkçası bu noktada iddialıyım. Yani o günkü kısıtlı imkanlarda biz her kesime de gene bir şeyler yapmanın gayreti içinde olduk. İnşallah bu önümüzdeki süreçte belediyecilik yasalarının da belediye başkanlarının da işini daha e, kolay kılmasından dolayı inanıyorum ki Zeytinburnu'muzda Mustafa Başkan'ın da özellikle mimari tecrübesiyle Zeytinburnu'da kentsel dönüşüm anlamında e, gerçekten öncelikli bölgelerden biri olması hasebiyle e, çok daha sağlıklı bir şekilde idare edilecektir. E, bir cümle daha o da Allah'tan ki bugüne kadar deprem olmadı. Zeytinburnu ve Türkiye bu anlamda çok şanslı bir dönem geçirdi. İnşallah bundan sonraki dönemde bu anlamda şanslı olur. Zeytinburnu'da kentsel dönüşümünü bizim yeni kadrolarımızla birlikte, bizim de tecrübelerimizle, desteklerimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte yeni Zeytinburnu'na hep beraber kavuşuruz. Ben daha fazla sizleri sıkmayayım. Soru olursa ilerleyen dönemde biz de bana düşen soru cevaplamaya çalışırım. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Lokalde gayet güzel olmuş. Emeğe geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Burada inşallah nice hayırlı faaliyetlere imza atılacaktır. Bayan Bey Başkan olduğu sürece zaten bunların da eksiksiz devam edeceğini yanıcımızı bir kez daha ifade ederek tekrardan sizleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Zeytinburnu İş Adamları Derneği'nin davetine ben ve arkadaşlarım geldik. Ayhan Başkanıma, Ayhan kardeşime davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve bizi dinlemek üzere burada bulunmanızdan dolayı çok onurlu, gururlu olduğumu paylaşıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Tüm iş adamlarımızı, saygın dostlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Katılan muhtarlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Taylan arkadaşımızı ve Alpay arkadaşımızı saygıyla selamlıyorum. Elbette çok saygın değerli insanlar var. Benim mimar dostum var, Süleyman Ulu Ocak var. Daha ötesinde biz meslektaşız. Meslek odasında birlikte yan yana çalışmalar yapıyoruz. Onun ayrıca hem siyasi faaliyetlerinden dolayı hem meslektaşın oluşu ve sesiyle ayrıca selamlıyorum. Birçok arkadaşım var. Ayhan benim çok eski dostum. Tarkan burada ama Apo buradaydı. Nerede Apo? Burada. burada. Apo benim <gülüyor> mahalle arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Ee, ben ona Apo dedim. Birbirimize öyle. Abdullah kardeşim. Ee, onu da saygıyla selamlıyorum. Meskette hep yanıyor musun Mustafa Başkanım? <gülüyor> Şimdi yani iş adamları Zeytinburnu nereden ne başlayacağımı bilmiyorum ama kısaca özetler geçip Zeytinburnu nereden nereye geldiğini neler yapıldı yapılamadığından hareketle biz neler yapacağımızı size çok kısa paylaşmak istiyorum. Şimdi ben Karadeniz kökenliyim, Rizeliyim. 50 yıldır Zeytinburnu'da yaşıyorum. Yeşiltepe'de Veli Efendi, Yeşiltepe e, üçgeninde tüm yaşantım burada geçti. Bu kentin o çamurlu sokaklarında büyüdüm, yetiştim. Yapılaşma sürecinin her aşamasında bulundum. Sokak çeşmelerinden su taşıdım. Evlerimde su yoktu. Sular akmadı, tankerlerle geldi, tankerlerden su taşıdık. Aşağıda çınarlar denilen, Rahmi Efşi'nin kahvesinin aşağıdan oradan su taşıdık. Bilenler vardı, bilmeyenler için söylüyorum. Hani eski filmlerde anlatılır ya, onların içinde yaşayan, büyüyen bir kardeşinizim. Zeytinburnu'nun kentsel tarihini, kentleşme sürecini üçe ayırmak mümkün. Bir kurulduğu günden beri 84 dönemi, 84 ilk yerel belediyenin hizmete başladığı Sayın Çavuşoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemden 99, 99 iki türlü bir mülaktır. Hem Türkiye deprem yaşamıştır, depremde İstanbul etkilenmiştir, Zeytinburnu çok etkilenmiştir. 99 bir önemi daha vardır, yerel seçimler vardır. Yerel seçimlerde bugünkü arkadaşımız belediye başkanı olmuştur ve son 15 yıl onun belediye başkanlığında devam ediyor. Şimdi... 84 yılı önemlidir. 84 yılı yerel belediyelerin hizmete başlamasıyla rahmetli Özal'ın o dönemleri hatırlayın. Özellikle Zeytinburnu gibi gece kondulaşmanın yoğun olduğu yerlerde hem planlama çalışmaları başlamıştır hem de biz kendi mülkiyetlerimizi kazanmaya başladık. Oturduğumuz gece kondu arazileri bizim değil. 
vakıfın şahsın ve üçüncü kişilerinde imar hafta süreçlerinde biz bedeller devletin hesaplattığı bedeller yatırarak mülkiyet haklarımızı kazandık. Kendin ilk planlamaları başladı. O imar haklarıyla hukuki sürece kazanan binalarımız, gece konularımızın üzerine de yapılan plan çalışmalarıyla ilave katlar yapmaya başladı. Zeytinburnu'nda ilk planlamalarla 950 12 50 inşaatlar yaptık. Sonra kat artışları geldi. O binaların üzerinde bazen birer kat, bazen ikişer de kat arttı. Bunu hepimiz yaptık. Zeytinburnu'nda iş adamları olarak yaptık. Zeytinburnu'nda yaşayan insanlar olarak yaptık. Veya bina sahibi olarak kendimiz yaptık. Bütün bunları yaparken zemin neydi? Yaptığımız binanın ve gece konusuna ilave kat attığımız o gece konusunun temeline hiç bakmak, kimse de bakmak. Bu kentleşme süreci devam ederken zeytin bunu bütün alt yapısını da tamamladı. Çevresel katkı yapacak kenti kent yapacak değerlere de buluşmaya başladı. Dericiler kalktı. Kumcular gitti, yukarıda hal gitti, yollar yapılmaya başlandı, alt yapılar yapıldı, tramvay hattı geçti, planlar yapıldı, parklar bahçeler yapılmaya başlandı. Adil Başkanım'ın anlattığı kendi dönemine ilişkide bir sürü şeyler yaptı. Okullar yapıldı, park alt yapıları yapıldı, artık... 99'da geldiği zaman kentin bir depremle ilgili tüm İstanbul'un olduğu gibi Zeytinburnu'nda bir sorunu vardı. Ama Zeytinburnu'nun Zeytinburnu yapan bugünkü altyapısı tamamlanmıştı arkadaşlar. Yani AKP'nin iktidar olduğu 99 döneminde, 99 yılında Zeytinburnu'nda yeni bir yol açılmadı. Şimdi bir yol açıldı. Yani şimdi daha bir sene önce, bir, birkaç ay önce bir yol açıldı. İlave bir park yapılmadı. Yalnızca coşkun sahasında oradaki park kiralandı üniversiteden yapıldı. Mevcutlar iyileştirildi. Yeşil alanlarda imara açıldı. Zeytinburnu 15 yılda kentleşme sürecini yaparken o dönemde belediye başkanlığı yapan Sayın Çavuşoğlu, Sayın Hasan Yılmaz ve Sayın Adil Emecan toplum ve kamu yararına hizmetleriyle ön plana çıkmışlar. Son 15 15'te 15 yılda yapılanları çok kısaca biraz sonra anlatacağım ama bir buçuk katrilyon lira bütçe kullanılmıştır. Yapılanları izleyeceğim. Yapılanlara geçmeden imar faaliyetiyle ilgili mesele devirler yapıldı. Örneğin Fatih Sultan <gülüyor> Mehmet Vakıf Üniversitesi kuruldu. Geri kapı mevlevihanesine devri ona yapıldı. Onun hikayesini saatlerce anlatabilirim. Bütün bilgileri bende var. Yani <gülüyor> Yeni Kapı mevlevihanesinin 2006 yılı, 2007 yılı Dünya Mevlana yılı dolayısıyla UNESCO'nun verdiği bütçelerle onarımının yapıldığını biliyorum. Onun bitim tarihine eş değer vakıf üniversitesinin kurulduğunu biliyorum. Ve devrin nasıl yapıldığını biliyorum. Sonra Bakanlar Kurulu'ndan bir karar alındı sevgili arkadaşlar. Muhtarım burada. Merkez Efendi Mahallesi Muhtarım. 160 dönüm arazi bir gecede o üniversiteye devredildi. Bizim belediye başkanımızın gıkı çıkmadı arkadaşlar. Hiç sesi çıkmadı. O 160 dönüm arazide 5 tane okul var. Bir de okul alanı var. Oysa ki Zeytinburnu'nun okula ihtiyacı var. Zeytinburnu'nda eğitimde çocuklarımız kalabalık sınıflarda eğitim görüyorlar. Bir tane okul yapıldı. Tokyo yaptı. Bir tane okul. Bir tane okul yapılmadı 15 yıl. Adil Başkan 7 tane 6 tane okul yapıldı. Ek binalar yaptı. Deniz Fenerli Derneği'ne hemen biraz daha aşağıda dört dönüm arazi 25 yıllığına verin. Sadece tartışabiliriz, söyleyebiliriz. Hatırlatıyorum. Hayat Vakfı'na İmam Hatip'in arkasında beş dönüm arazi 25 yıllığına verin. Ayrıca Merkez Efendi Mahallesi'nde bir köş 25 yıllığına gene bu vakfa verildi. Tıbbi Bitkiler Bahçesi bütün ödenekleri belediye tarafından karşılanır. Orada çalışanların maaşı belediye tarafından verilir. Ama oradaki satışlar bu vakfa gider. Sevgili arkadaşlar. Projelerimiz 16.9 Saatlerce konuşabiliriz. 
16.9'un tüm belge bilgileri elimizde. 16.9 27 dönüm arazidir. Deniz önerinin kararları burada var. Yani bütün bu sözlerim meclislerden geçmiştir. Kararlar hep elimizdedir. 19 27 dönüm arazidir sevgili arkadaşlar. Emsali birdir. Yarısı tasarruf mevduat sigorta fonunda, yarısı yapı kredi bankasındadır. 43 milyon TL civarına satılmıştır. Bugün o günkü parayla 30 milyon dolardır. Arkadaşlar bugün 16.9'da işte 1 milyon dolara daireler satılıyor. Belki daha fazla bilmiyorum. Bilmiyorum. bilmiyorum. Oturanlar varsa bilirler. 16.9'un bir olan emsali önce bir buçuğa sonra da iki buçuğa çıkmıştır. Ama yerinde mevcut yapılan inşaat 154 bin metrekaredir. Arsa 24 bin metrekaredir. 27 bin metrekaredir arsa. Yani orada beş küsür emsal var. Süleyman arkadaşımı gene örnek göstereceğim. Sizler de iş adamısınız. Ticaretin içerisindeyiz. İnşaat faaliyetlerinin içerisindeyiz. Emsal ve plan notlarıyla o emsallerin nereye geldiğini biliyoruz. Bir milyar dolar oradan para kazanmışlar. Orası Zeytinburnu toprağı. Zeytinburnu'dan rant üretiliyor. Rantın kime nasıl paylaşıldığını işte para sayma makinelerinde görüyoruz. <gülüyor> Evlerde ayakkabı kutularından nasıl paralar çıktığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi o proje bize geldi. Ben aynı zamanda uzun yıllar mimarlar odasında yöneticilik yapan bir arkadaşımızım. Ben dört yıl mimarlık okudum. Ama 25 yıldır meslek odam mimarlar odası içerisindeyim. 10 küsür yıldır orada yöneticilik yaptım. Gene bir birimimiz olan Bakırköy biriminin kurulmasında 85'li yıllarda yöneticilik yaptım. Meslek odam beni mesleğimin kamu ve toplum yararına uygulanması için çok derin katkılar yaparken kendime onun üniversitelerle, akademik dünyayla ve dünyayla buluşmamı sağladı. Kent, kent bilimi kent ilişkin çözümlemelerin ne olduğunu biz oralardan öğrendik. Toplum ve kamu yararına hizmetlerin kent planlamasının nasıl olması gerektiği konusunda engin deneyimlere kavuştuk. İşte 16.9 projesi bize geldi. Bizim bizim kullarımıza incelettik. 2010 yılında geldi. Hani basının tartıştığı var ya dedik, tarihi yarımada İstanbul'un süresini en etkili zemin koşullarında problem oldu ve yapmayın dedik, etmeyin dedik. Bunu burada yapmayın. Bu yapı bu kentin tarihine zarar verecek, bu kentin süresini bozacak, zemin koşullar açısından da uygun değil, yaptığınız doğru değildir. Bütün bunları raporladık. Raporları bulduk. Dağıtımını İçişleri Bakanlığı'na, Bayındırıp Eskiyan Bakanlığı'na, Turizm ve Kültür Bakanlığı'na, İstanbul 2010 vardı. Kültür başkenti de İstanbul. Onun <gülüyor> yürütmesine, İstanbul Belediye, Büyükşehir Belediyesi'ne, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'na, UKM'ye, proje müellifine, basına, herkese duyurduk. Bu raporun çıkmasında altında benim de imzam olan bu raporu yapmayın diye tüm Türkiye kamuoyuna ve Zeytinburnu, Zeytinburnu Belediyesi'ne yolladık. Bu yapı yapıldı. Sonraki tartışmaları hepimiz biliyoruz. Şimdi Ottoman, Sinkbaş'ın yaptığı Ottoman, bu tartışmaların ışığında üç katını keseceğiz, beş katını keseceğiz, altı katını keseceğiz. Hatırlayın, bizim belediyemizde, belediyemizin teknik başkan yardımcısı, belediye başkanlarımızın, belediye başkanımızın söylemleridir bunlar. Orayı keseceğiz, arkasına bir şeyler yapacağız. Kesilmediği gibi arkasında ilave katlar yapılmıştır arkadaşlar. Bilgi edinemiyoruz. Benim meclis üyelerim de bilgi edinemiyor, ben de bilgi edinemiyorum. Neydi, ne oluyor? Hiçbir şey, hiçbir şey bilmiyor. Ama ayrıcalıklı imar haklarıyla yapılan bir projedir. Sahilde eski çimoto fabrikasının yeri 174 bin metrekare inşaat yapılmak üzere bekliyor orada. Yeni satıldığı ağır bakımın yeri 120 dönüm arazi 4 milyar 250 milyon TL'ye satıldı. Bu ülkenin belki de en büyük varlık satışıdır. Ne yapılacağını siz düşünün. Onun yanında et balığın yeri toptadır. Her doğru da proje yapılıyordu. Ya, öbür tarafı Nasko'nun yeri zannediyorum. Sahilimizde bütün İstanbul'un en değerli yeri satılıyor. Ne yapılacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. 
Burayı yönetenlerin de oraya ilgili bir fikri yok. Dur demiyorlar. O topraklar bizim arkadaşlar. O topraklar Zeytinburnu'nun, İstanbul'un. Oranın külfeti, bütün ağırlığı Zeytinburnu'nun. Yerel yöneticinin bu süreçlere masaya vurması lazım. Orada yapılacak yapılarla ilgili muhakkak müdahale etmesi lazım. Yani TOKİ dediğimiz kuruluş açılımına baktığım zaman toplu konut idaresi eski. Ucuz konut üretecek. Konut ihtiyacı var konut üretecek. İstecektim bunu. Kentsel dönüşüm biraz sonra geleceğim. Beceremediler. Başaramadılar. 4 milyar 250 milyona satıldı. Git o sözleşmenin altına bir madde ekle. Paranın yarısını istiyorum kardeşim. Üçte birini istiyorum. Dörtte birini istiyorum. Devlet sende. Anaket de sende. Parayı alma. Oraya yatırım kararı aldır. Gel zeytin bunda ucuz konut yap. Kentsel dönüşümde bu halkın sorunlarını çöz. Çözümüne yardımcı ol. Bunlar bir ufuk meselesi. Bunlar bir talep. Çözüm üretme. Çözüm üret, çözüm çözme sürecine katkı koyma meselesidir. İçerideki projelerimiz var. Irmak Grup var. Real İstanbul var. Bakın Topkapı'da bir projeden bahsedeceğim size. Hepimiz iş adamıyız. Olabilir elbette. Ama bazı şeyleri yaparken dikkat edeceğiz. 4180 metrekare arazide 44 bin metrekare inşaat yapıldı arkadaşlar. Arkadaşlarıma söyledim. Mecliste bunu dile getirdim. Dile getirdiklerimde inanın arkadaşlarımın ifadesini söylüyorum. AKP'li meclis üyelerinin bir haberi yok. Olmadığını ifade ettiler. Elbette yönetim kartası bu vardı. On emsal yapılıyor. İçeride Kaldırım taş paraları iki misini alıyorsun vatandaşlar. Ödedik hepimiz. Aynı binada oturan, aynı daire sahipleri, aynı metrekare daire sahipleri farklı farklı paralar ödediler arkadaşlar. Emlak beyannameleri, dış cephe mantolama. Yapacaksın diyor, yapmasa benim firmam yapacak diyor. Ya makyaj yapıyoruz. Ya bina çürük, yıkılacak. Önüne bassana, başka bir şey yapsana. Bir de ağırlık yüklüyorsun. O yatacaksın. Birilerinin gözüne hoş gözükecek. Cahil halkı da kandıracaksın. Evet. Kentsel dönüşüm. Zeytinburnu'nda 20 bin parseli var sevgili arkadaşlar. 17 bin bina var. 80 bin tane daire var. 40 bin tane işleri var. <gülüyor> Zeytinburnu'nda son 15 yılda 99'dan bu yana bu yapı stokunun yüzde dokuzu yapılmıştır. Yaklaşık bin beş yüz biraz aşağı bir bina yapılmıştır. On beş bin üç yüz tane bina on beş bin beş yüz tane bina doksan dokuz depreminden önce yapılmıştır. Doksan dokuz bir milattır dedim. İki, iki de milattır. Bir deprem, bir yönetme bu arkadaşlarımızın bütün geliş sürecidir. Doksan dokuz depremini hepimiz yaşadık. Sonraki süreci yaşadık. Sonraki süreçte bilim insanlarının hem Zeytinburnu'nda hem Marmara'da yaptıkları incelemeler sonucu olası Marmara depreminde en büyük yıkımın Zeytinburnu'da olacağını tespit ettiler. Bir tane de binamız yıkıldı biliyorsunuz. İşte demin yapıları nasıl yapıldığını anlattım. Ben deprem olduğu zaman Mimar Odası'nda gene yöneticiydim. İstanbul'da dönem valisinin Kutlu Aktaş Bey'in başkanlığında bakanların ve milletvekillerinin katıldığı bir toplantıya meslek odam adına katıldım. Gördüğüm manzara ürkütücü arkadaşlar. Devletin temel anlayışında hiçbir önlem yok. Deprem olur. Doğal bir afettir. Ölen ölüm kalan sağlar bizimdir. İnanın Deprem yazın olursa 12 saat bekleyecekler, kışta olursa 24 saat. Çünkü deprem sonrası daha kötü, daha felaket. Yukarıdan basacaklar kimyasalı. İstanbul'da hiçbir önlem alınmamıştır. Daha yeni sayıda giderseniz köprülerin daha yeni takviye edildiğini görürsünüz. Aradan 15 yıl geçti. 
İlçemizde de kısım okullar yeni takviye yapılıyor veya yıkılıp yapılıyor. Kamusal bir takım hastanelerimiz yapıldı. Hiçbir ciddi bir şey yapılmadı. Zeytinburnu'nun da kentsel dönüşümde pilot bölge olarak ilan edildi ve hem Türkiye'ye hem Zeytinburnu halkına hem İstanbul'a bu müjdelendi. Bütün köprülerde bunlar şeyleri hatırlayın. Müjdeler olsun dedi. Zeytinburnu'dan başlıyoruz. Arkadaşlar Zeytinburnu'da iki deneme yapmışlardır. İkisi de başarısızdır. Bir tanesi Mekiz Efendi Sektizam'da yapmışlardır. Muhtarlarım burada. Bir tanesi Sümer'de yapmışlardır. Merkez Efendi'de yaptıkları Karpuz Ali olarak bildiğimiz 130 dönüm alan 130 dönüm alan için kentsel dönüşüm amaçlı bir plan geliştirdiler ve bizim meclis arkadaşlarımız da doğru dediler buna imza verdiler. Yapılan hepimiz biliyoruz. Bizim üst gelir grubuna hitap eden diye adlandırdığımız halk arasında akıllı evler dediğimiz evler yapıldı. Bugün takriben her birisi 1 milyon dolar civarında satılıyor. Satışa çıktıklarında dışarıdan parası olan insanların alamadığı o evler bir gecede el altına satıldılar. Kim oturuyor bugün oralarda? Elbette parasıyla verip oturanlara saygımız sonsuz. O toprak bizim. O toprak Zeytinburnu halkının 130 dönüm gerçek anlamda orada kentsel dönüşüm amaçlı proje geliştirmiş olsalardı ortalama 100 metrekareden 3 bin tane daire yaparlar. 3 bin tane daire Zeytinburnu'nda Merkez Efendi Mahallemiz'de tercüman bloklarının bir tarafa bırakırsak 6 bin tane daire vardır arkadaşlar. Yarısı. Bir kısımda konut aktarımı olarak bulunan çöz. <gülüyor> Ama başka bir şey yaptılar. Ve devam ettiler. Bir karar daha aldılar. Orayla ilgili bunu, bunu okuyacağım arkadaşlar. Yani ben biliyorum da <gülüyor> aldıkları kararı okuyacağım. Kiptaş Genel Müdürlüğü Zeytinburnu Merkez Evleri Konut Projesi içinde cami alanı üretilmemiş olduğundan yaklaşık 3200 kişinin yaşadığı sitenin dini tesis ihtiyacının giderilmesi ve genel proje konseptinin tamamlanmasına yönelik olarak site sakinlerinin rahatlıkla ulaşabilecekleri ve bölge halkının da faydalanacağı Merkez evler konut bölgesinin yanında yer alan Pat Ada parsellerdeki yerlerin kamulaştırılmasına Özcan Dağan, Yasemin Çon, Hamiyet Şahinoğlu, Murat Aydın Belediye Başkanı. Tarih 20 2012 5 05 09 2012. Yani şunu diyorlar. Biz buraya yerleştik. Biz burada oturuyoruz. Bizim bir camiye ihtiyacımız var. Cami yapmayı unuttum. Ama oraya kip taşı genel müdür binasını yaptılar. Hemen yanındaki Sultan Murat Cami'nin çevresini kamulaştıracağız diyorlar. Projeyi tamamlamak için, genişletmek için. Ve 80 bin lira veriyorlar arkadaşlar. 80 bin lira kamulaştırma bedeli veriyorlar. Şimdi 120-130 bin lira veriyorlar. Bir binada bir daireyi bir şekilde ele aldıklarında camının çerçevesini kırdılar bir dairenin bina içerisinde binayı metruk hale getirdiler. İnsanlar çocuklarıyla sokağa çıkamaz hali oldu. İki tane kardeşimiz girdi orada ceylana kapıldı. Arkadaşlar bu zeber tuttular. Ne yapıyorsunuz dediler. Hiç kimseyi muhatap bulamadılar. Biz yapmıyoruz dediler. Belediyenin iki numarası, üç numarası. Ya kim yıkacak bu da kapıyı çerçeveyi? Çerçeve. Şimdi böyle bir yönetim var sevgili arkadaşlar. <gülüyor> 80 bin lira verecekler, veriyorlar. İnsanların dairesini alacaklar. Bugün Türkiye'nin her yerinde İstanbul'da ve Zeytinburnu'nda 100 metrekare dairenin maliyeti 70 bin liradır arkadaşlar. Ortama bir daire 70 bin liradır. 80 de veriyorsun 150 bin lira. 170 bin lira da 170 bin liraya mal edeceksin. Projenin devamı site haline getireceksin. 1 milyon lira 800 bin liraya satacaksın. Buna da ne diyeceksin? Yöneticilik diyeceksin, hak diyeceksin, adalet diyeceksin, Müslümanlık diyeceksin. Yok arkadaş böyle bir şey yok. Bu bir kandırmaca, bir aldatmaca, bir hak yemek. 60 yıldır orada yaşıyor. 70 yıldır orada yaşıyor. Dışıyla tinerler büyük bir daire sahibi olmuş. Vuracaksın kafasına, dairesini alacaksın. Bunu da yöneticilik adına yapacaksın. Bunlar oluyor arkadaşlar. Gidin dediklerimi araştırın. Gidin yerinde bakın. Yanlış bir şey söylüyorsam gelin benimle yüzleşin. Zeytinburnu'nda gene aynı bölgede bir firma geldi. Ya 
Yaşar Usta'nın aşağısında 